Добрый день! На сегодняшнем видеоуроке мы продолжим исследовать движение наших плеч, лопаток и попробуем освободить мышцы шеи, а также освободить область между верхней порцией трапеции лопаткой, ключицей и плечом. Это место называется верхней апертурой. Здесь очень много приходит связочных линий и очень часто эта область является очень напряженной. Восстановление длины связок позволяет восстановить связочное натяжение практически во всем теле. Для начала ложимся на спину. Не спеша, делаем более глубокий вдох-выдох и почувствуйте, как сегодня тело соприкасается с полом. Ощутите пятки, икры, заднюю поверхность бедер ягодицы. Почувствуйте поясницу, грудную клетку, лопатки, плечи и соприкосновение затылка. Для начала движения сгибаем ноги в коленях, разводим руки Т-образно, ладони смотрят в потолок, прижав поясницу, отрываем одну ногу, вторую, медленно уводим колени. Если у вас ведущая правая рука, то колени вправо, если ведущая левая рука, то колени влево. Я увожу колени вправо и поднимаем верхнюю руку левую вверх. У нас получается положение, когда лопатка левая приподнята над полом, и при этом мы практически немного находимся на боку, у нас включены косые мышцы. Разворачиваем голову таким образом, чтобы затылок соприкасался с полом, а нос смотрел потолок. Если вам не хватает амплитуды, можно оставить движение не до конца. Если вам выведение носа создает напряжение в шее, то сделайте так, как вам комфортно. И мы начинаем медленно тянуться левой рукой вверх. Плечо уходит от головы и плавно опускаем вниз лопатку к полу. Еще раз вверх, мягко опускаем вниз. Возможно, вы почувствуете прерывистое движение, кисть мягкая и вниз. Опускаем руку на 45 градусов к правой руке и делаем точно такое движение. Потянуться вверх, почувствуйте, что вы не включаете шею и вниз. Плечо уходит от головы и вниз. Убедитесь, что ваш нос продолжает смотреть в потолок, а ваше правое плечо и бедро не напрягаются. Опять возвращаем руку под 90 градусов. Очень мягкая кисть и мы тянемся вверх в потолок, поворачивая руку внутрь, как будто мы закручиваем что-то. Мягко раскручиваем, опускаем вниз. Обратите внимание, что движение начинается не от кисти, а от плеча. И вниз. Стараемся не включать мышцы шеи, максимально расслабленно. И вниз. Точно такое движение на 45 градусов, при этом наша шея не меняет положение. Потянулись вперед, закрутили. И мысленно, аккуратненько раскрутили. Движение не от кисти. Кисть мягкая, а от плечевой кости. Еще один раз. И теперь мы сгибаем руку в локте, кладем ее в удобное положение. Нам важно получить линию плечо-локоть. Причем у нас плечевая кость лежит на боку. И мы начинаем медленно исследовать движение. Плечо вверх, плечо вниз. Почувствуйте, как меняется положение ребер. Плечо вверх и вниз. Нейтральное положение плеча. Теперь плечо вперед, плечо назад. Плечо вперед и назад. Еще один раз. И теперь выполняем движение ромба. Плечо вверх. Вперед, вниз, назад, вверх, вперед, вниз, назад. Рисуем в другую сторону, вниз, вперед, вверх, назад, вниз, вперед, вверх, назад. Превращаем ромб в кружочек, наблюдая за тем, как влияет движение лопатки. Как ощущаются косые мышцы справа, если вы делаете движение левым плечом и в другую сторону. Почувствуйте, что мышцы шеи не включаются, нос продолжает смотреть в потолок. 
Заканчиваем это движение, подтягиваем живот и переворачиваемся на спину. И сравниваем ощущения правой части грудной клетки и левой. Отметьте, как соприкасаются плечи справа и слева, ощущение длины и соприкосновения рук. Почувствуйте, как ощущается грудная клетка и отметьте, изменилось ли что-то в ощущении ваших тазобедренных суставов и ног. И понаблюдайте, как сейчас расширяется грудная клетка справа и слева. Особое внимание направьте на сравнение треугольника, про который мы говорили, верхней апертуры, как ощущается зона справа и слева. И выполним точно такие же движения для ведущей руки. Опять сгибаем ноги в коленях, разводим руки Т-образно, прижав поясницу, отрываем ноги, на выдохе опускаем их в сторону и поднимаем правую руку вверх. Опять повернули голову затылком до комфортного состояния. Важно, если необходимо, вы можете подложить что-то под колени, если нет возможности скрутиться. И точно так начинаем исследовать движение. Очень часто, когда есть включение ведущей руки, помогает противоположная сторона. Постарайтесь услышать, нет ли напряжения в этой стороне. Потянулись вперед. Обратите внимание, что плечо уходит от головы, оно не движется к голове. Вверх, лопатка скользнула и мягко опускаем лопатку вниз. Еще раз вверх, вперед. Плавно вниз. Еще один раз. Кисть мягкая. Шея не включается в движение. Опускаем руку на 45 градусов, не меняя положение шеи. Потянулись вперед. Скользнули лопаткой вниз. Еще разочек вперед. Мягко вниз. Последний раз вперед. Вперед. Убедитесь, что вы не напрягаете левую сторону. Возвращаем руку под 90 градусов. Расслабили кисть. Для многих это кисть, которая находится на мышке. Она очень часто перенапряжена. И обращаю внимание, начинаем движение поворота внутрь с плечевой кости. Потом только подключается кисть. И назад вниз. И еще разочек. Плечевая кость. А потом только включается кисть. И вниз кисть не напряжена. И последний раз опускаем вниз на 45 градусов в сторону левой руки. И делаем то же самое. Вращение внутрь. Шея не включается. И вниз. Еще раз внутрь. Мы здесь тоже работаем с передней зубчатой мышцей. Вперед. И вниз. Опускаем руку, согнутую в локте, продолжаем линию, нос смотрит в потолок и исследуем движение. Плечо вверх, плавно вниз. Мягкое движение, не задерживаем дыхание. Исследуем это движение. Еще раз вверх и вниз. Нейтральное положение, плечо вперед, назад. Вперед, назад. Делаем паузу между движением. Вперед, назад. Учимся рисовать ромб. Вверх, вперед, вниз, назад. Вверх, вперед, вниз, назад. В противоположную сторону. Вниз, вперед, вверх, назад. Вниз. Вперед, вверх, назад. Превращаем это движение в круг, стараясь максимально расслабить мышцы шеи и почувствовать, как изменение положения лопатки связано с боковой поверхностью тела. И в другую сторону. Ощущаем, как часто шея бывает лишней в этом движении. Заканчиваем. И на выдохе, подтянув колени, опускаемся вниз. Выпрямляем ноги и сравниваем, как сейчас ощущается наше тело. Почувствуйте, что изменилось в соприкосновении пяток, задней поверхности бедер, ягодиц, поясницы. 
Как сейчас ощущается грудная клетка, плечи? Почувствуйте руки и затылок. Понаблюдайте, появилась ли больше свободы между головой и плечами. И как сейчас расширяется грудная клетка? Стало ли ваше дыхание более эффективным? Сгибаем ногу в колени и не спеша садимся. Выполняйте это упражнение до тех пор, пока движения не станут более плавными. Если у вас большая нагрузка, связанная с работой руками, то тогда повторяйте его, восстанавливая легкость и подвижность движений. Желаю успехов в освоении собственного тела.